എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമുക്കിപ്പോ ദിവസവും എങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു വരുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ദിവസം ബാക്കി പക്ഷെ ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് കൊഴപ്പില്ല കാര്യം മുന്നോട്ട് പോണ് ഇവിടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടല്ലോ ഒരു മുറി പോലത്തെ ഓ അവിടെ ഉണ്ട് ആ അവിടെ ഇട്ടാ വെക്കണത് അവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറകെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ആ പറമ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് മതി ഇത് നിന്ന് വിറ്റ് 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 കൂടെ നിന്നിട്ടേ അല്ല കുറച്ച് മതി കുറച്ച് മതി അവ കൊടുക്ക് അങ്ങനെ അവടെ ആണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ട് വെക്കണത് ജോലികൾക്കായിട്ടേ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചെയ്യും 
ും <laughs> 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 മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ആക്കണമെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വന്ന് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ നീ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരേ സഹായം ഞാൻ കൊണ്ടുവരണം കാശ് അതിന്റേതായ ആവശ്യത്തിന് ചെലവാക്കുക നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക നീ എന്താ ചിട്ടിയോ പാട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാ കൂടിയോ പിന്നെ കയ്യിൽ ഒരു വള മാറ്റിടണം കേട്ടോ കുറെ ദിവസമായി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി തരണത് ക്ലീറ്റ് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീയും വേണം ആവട്ടെ <laughs> 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 രാവിലെ പണിയൊന്നുമില്ലേ പ്രശ്നം <laughs> 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 ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോവാ കടം മേടിച്ചോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മേടിക്കണൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും ഇവിടുന്ന് അത്ര ഭയങ്കര പൈസ വരണ്ടല്ലോ ഏടാ എല്ലാം ശരിയായി മറ്റേ ബിരിയാണി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയില്ലേ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തന്നു ഇന്നലെ മൂവായിരം രൂപ തന്നു ഇന്നലെ തന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഞെട്ടി ഇന്നെ ബോധം പോയി മൂവായിരം രൂപ തന്നപ്പോഴത്തേനു ആ ലാഭമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൈസ അല്ല ലാഭല്ല മറ്റു ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൈസയാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കച്ചവടാന്ന് പറയണു നീ കണ്ടായിരുന്നോ ആളുകളെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ആണല്ലേ നല്ല ബിരിയാണിയാന്ന് നല്ല ബിരിയാണിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റേ സുരേന്ദ്ര മുതലാടിയില്ലേ ഉള്ളിലെടുത്ത് ഒപ്പിച്ചതാറ്റെ എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാല് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ല ക്ലീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്താ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഭയങ്കര നല്ല ഇതിലാണല്ലോ അണ്ടമാനം ചെലവുണ്ട് കൊള്ളാൻ പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവനെന്താ ഒരു പുതിയ തട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് തട്ടിപ്പല്ല ഇത് തട്ടിപ്പല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോ ഇതാകുമ്പോ ക്ലീറ്റോന് പാർട്ടി പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ചെയ്യണ്ട് ഇതിപ്പോ ഫുൾ ടൈമിലല്ലോ ഹോട്ടല് പോലെ അല്ലല്ലോ 
പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ഇതിപ്പോ സ്വയം തോന്നിയതാണല്ലോ എന്തൊക്കെ പണി നോക്കി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് പണിക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് വല്ലതും നടന്നോ ഇത് ഇപ്പൊ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് ബിസിനസ് തുടങ്ങി കൊള്ളാട്ടോക്ലീറ്റോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ശരിയാ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നല്ല ഈ വെറുതെ പുറമേള്ള ഈ ബഹളവും ചാടിയും കാട്ടി നടക്കല്ലേ അപ്പൊ അത് വേണ്ട വേണ്ട എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സ്വയം ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നീയായിട്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടാ അതായത് ഒരുപാട് ജോലി ഭാരം കൂടുന്നുണ്ട് കുറക്കണം വേർക്കണുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയണ്ട അവൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തോട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട അതാ നല്ലത് കൂടെ നിക്കണമാരൊക്കെ അതാണ് വേറെ വിഷയം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു കണ്ണു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം തട്ടിപ്പന്മാരാ യുവനാച്ച പൊട്ടണ എന്നാലും ഇത് എങ്ങനെ നടന്ന് സംഭവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ത് സന്തോഷാന്നറിയപ്പൊ വീട്ടില് കൊറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ ഇതാണ് ഓരോന്ന് നടക്കാൻ ഓരോ സമയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ അതാണ് എല്ലാത്തിനും ഓരോ സമയം ഉണ്ട് ദാസാന്ന് പണ്ട് ആരോ ശരിയാണല്ലേ അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എണ്ണം പോയി പിന്നെ നടരാജ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ അമ്പത് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു പക്ഷെ നാപ്പത്തെട്ടെണ്ണത്തിന്റെ കണക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ അതായത് രണ്ടെണ്ണം കാക്ക തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കാക്ക കള്ളത്തരം പറയരുത് കേട്ടാ ഏ ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ തരും പക്ഷെ ഈ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് കഴിക്കണ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ കോമണ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ അവിടെ വരെ പോണം ആ വണ്ടി നിൽക്കണ പയ്യൻ എന്തോ അത്യാവശ്യമാണോ നീ അങ്ങോട്ട് പോ 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 നടന്ന് പോകും കേട്ടോ അതെ അപ്പൊ നാളെ നീ ഈ വണ്ടി കൂടെ കാണണം കേട്ടാ നാളെ നീ വരണം ശരിയാവില്ല കോമണിലെ ഒന്നും അല്ല ഈ നടരാജിനെ വിശ്വസിച്ച് ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ വയ്യന്നേ എന്താ മുതലാളി കളിയാക്കല്ലേ കളിയാക്കല്ലേ അമ്മാവാ നമ്മള് പാവം ജീവിച്ചു പോണ് അതെ എങ്ങോട്ടാ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാക്കാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ആള് പറഞ്ഞു നീ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് പരിപാടി ഇപ്പോഴേ നോക്കിയില്ലെങ്കിലേ ഈ ഹോംജി ബിരിയാണി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടാ വെള്ളേ വെള്ളേ കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ പിള്ളേരാണ് ആഹാ അതെ അത് കോമണ നമ്മളെ പയ്യനാ അവിടെ പോയ അവിടെ പോയാ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അവിടെ കണ്ടോ അല്ല അവിടെ ഫസ്റ്റില് സാധനം തീർന്ന അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനും കൂടെ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ കിട്ടാനില്ല അമ്മാവാ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പാട് അല്ല അവന്റെ ചേട്ടന്റെ ആ അവന് കൂടെ സഹായം ഡ്രൈവറാണേ നല്ല പയ്യനാ എൺപത് റുപ്യ അമ്പത് റുപ്യക്ക് ആ അതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത കാര്യം ചെയ്യ മോനെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഫുൾ ബിരിയാണി നാല് ബിരിയാണി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു വണ്ടി കൂടെ ഞാൻ ഇറക്കണം അത് അമ്മാവനെ ഏൽപ്പിക്കും രണ്ടെണ്ണം എടുക്കും ഒരു കിട്ടുള്ള ഓ അമ്മ വീട്ടിലോട്ട് പോകല്ലേ അവിടെ കൊടുക്ക സംഘത്തിനും കൊടുത്ത് അളിയനും കൊടുക്കും അത് ഒരു കിറ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊടുക്ക് ഒരു കിറ്റ് അവിടെ അളിയന്റെ അവിടെ കൊടുക്ക് അമ്മാവനും ഉണ്ടല്ലോ കഴിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അമ്മാവാ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അമ്മാവന് എവിടെയാണ് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ നോക്കണം അമ്മാ നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടാൻ ആള് കൂടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് അയ്യോ ഒരു സ്ഥലം പക്ഷെ അത് അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ അവിടെ ഈ ബിരിയാണി ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സാരമില്ല നോക്കാം അതിന്റെ കുറച്ച് മാറിയായിട്ടായാലും ബെസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും നല്ല ബീവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ബീവറേജിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം ബിരിയാണി കണ്ടു കണ്ടു 
തിരക്കണ്ട അമ്മാവോട പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ആ ബീവറേജ് ഇല്ലേ അതിന്റെ അവിടെ വണ്ടിയില് പോണ ഒരു സഹായത്തിന് ഒരാളുണ്ട് നല്ല കച്ചവടം അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ പാർട്ടി ഓഫീസില്ലേ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ വീടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാചകമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാ അവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് സപ്ലൈ അത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലീറ്റസ് അവിടെ ബിരിയാണി കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കാണാച്ചിട്ട് പോയോ ഗീത ഭയങ്കര രസാട്ടോ നിക്കാ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ മുണ്ടൊക്കെ പടക്കി കുത്തിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നിക്കണം അമ്മാവനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവനൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ബിരിയാണി കൊണ്ടേക്കോ ഒന്ന് അവിടെയും കൊടുത്തിട്ട് വരണം അമ്മാവനും കൊടുത്തു ആനത് അത്ര തോന്നും ഇത് ഭയങ്കര കാലക്കണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്നും അല്ലാണ്ടാ അളവ് കൂടുതലുണ്ട് വിലയും കുറവാന്ന് ആ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മേടിക്കണ്ടാവുക വില വളരെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ അവനെ മുതലാവണാവണോ ദൈവത്തിന് അറിയാതാണ് ചിലപ്പോ ഈ ഹോട്ടലുകാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടയുടെ എ സിയുടെയും ഒക്കെ പൈസ കൂട്ടിയാണ് ഇവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊള്ള ലാഭ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലീറ്റ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫുൾ ടൈം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പാകം ചെയ്യുമ്പോ നേരെ വണ്ടി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഇരുന്ന് നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കൊടുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അതാവുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത നാല് മണിക്ക് ശേഷം ആര് മേടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ ബിരിയാണി ഒരു ബുദ്ധിയാണ് അത് ഈ ഉച്ചക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലിക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക ചെയ്യാം അതിനാണെങ്കിൽ നല്ല വിലയും കൊടുക്കണം ഇത് പണി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി പകുതി വിലക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പാർസൽ ആയിട്ട് കിട്ടുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ട് കൊണ്ടേ കഴിക്കാൻ നിൽക്കും ആ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം കുടുംബം അടക്കം കഴിക്കാൻ പറ്റും കാശും അധികം വരില്ല നല്ല ബുദ്ധിയാണ് അവനെ അവനല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാണല്ലോ പിന്നെ എല്ലാ ബിരിയാണി കച്ചവടക്കാരുടെ പോലെ ഒന്നല്ല ഒരു ഭണ്ടാരിനെ വെക്കും എന്നിട്ട് എന്നും കുറച്ച് റൈസും ഒരു ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്നും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദം ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം പൊരിച്ച ചിക്കന്റെ ബിരിയാണി വേറെ ദിവസം വേറെ ഇത് അങ്ങനെ വെവ്വേറെ ടേസ്റ്റ് ആതാ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്നും ആൾക്കാർ മേടിക്കും ആൾക്കാർ മേടിക്കും നല്ല രുചിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കനകന്റെ ഓഫീസിലുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു നല്ല ബിരിയാണിയാന്ന് എന്തായാലും നന്നായി എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു തെളിച്ചത് കാണാണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ടുതരും ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധി തോന്നാൻ കാരണം എന്താ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ബിസിനസ് ചെയ്യാന്ന് അതെങ്ങനെ അറിയോ നന്നാവണെന്ന് ഒരു ചിലർക്കാണ് തോന്നണം അപ്പൊ നന്നാവും ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചാ നടക്കില്ല ഈ തന്നെ പഴുത്തത് തിന്നാ രസ തല്ലി പഴുപ്പിച്ചാലോ തല്ലി പഴുപ്പിച്ചാലോ തന്നെ പഴുത്ത് കിട്ടാൻ നിക്ക എന്റെ ഭാഗ്യത് ക്ലീറ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല അഭിപ്രായവും നല്ല ചെലവും ഉണ്ട് കനകന്റെ അളിയനാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു അമ്പതെണ്ണം വേണം എപ്പോഴാണ് അവര് വൈകുന്നേരം വരുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഏഴു മണിക്ക് മുന്നേ കിട്ടണം ചേച്ചി വരുന്നതിന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണ്ടേ ഫുഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആയി ഞാൻ കനക ചേട്ടന്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാം ഹലോ ചേട്ടാ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യേ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അത് എന്റെ അളിയൻ ഉണ്ട് ക്ലീറ്റസ് അവനെ ഏൽപ്പിക്കാം അതെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ റാണിയുടെ വീട്ടില് നാളെന്തോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പതിനമ്പത് ബിരിയാണി വേണം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ക്ലീറ്റേഴ്സിനെ വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റു അവൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞു കേട്ടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല ഇന്നല്ലേ ഏറ്റത് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാലും നീ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ അതിനെ കൊടുക്കണം പയ്യെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറയണം അപ്പൊ ബിരിയാണി എന്തിന് 
അല്ലെ നമ്മൾ ഈ കാറ്ററിംഗ് പരിപാടി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അന്നൊന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഓർഫനേജിലെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇടക്കായിട്ട് ക്ലീറ്റ് ചേട്ടൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പുള്ളി തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പോ ഇന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഫുഡ് ബാക്കി വന്നു ഈ ബിരിയാണിയെ അപ്പൊ പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നുമില്ല അപ്പൊ നേരിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു പുള്ളി ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ആ പുള്ളിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണ്ട ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമല്ല ഏട്ടാ അപ്പൊ പുള്ളി ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഏട്ടാ ശരി ശരി അവരൊരു കാറ്ററിങ്ങാരാണ് അവര് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കല്യാണം അതുപോലെ ഒക്കെ ഉള്ള പരിപാടികൾ അപ്പൊ അതിൽ അവര് വെക്കുന്ന ബിരിയാണിയില് ബാക്കി വരുന്ന ബിരിയാണിയെ അവര് ഈ അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എത്ര കൊടുക്കണത് അപ്പൊ ഇവപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ റിയോ ക്ലീറ്റോ അതുപോലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബിരിയാണി മുഴുവൻ കലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം പൊതികളാക്കിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ് തിണ്ടി തിന്നാൻ പാടില്ല ഇവനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒഴിവ് പറഞ്ഞേ അല്ലെ നമ്മന്ന് ആറും ശരിയത് റാണി ആ അതെ നാളത്തെ മറ്റേ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത് ഇവിടെ ക്ലീറ്റേഴ്സിന് ശരിയാവില്ല അത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാ ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചോ കേട്ടാ ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ നിന്റെ കരണ കുറ്റി നോക്കിട്ട് ഒറ്റ പെടേനെ പടക്കിന് വേണ്ടത് പക്ഷെ നിന്റെ തല്ല ഞാൻ നാറും എടാ നിന്നെ വെട്ടി മൂടാനുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നാണമില്ലടാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിന്നെ ഈ കാറ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അവര് ഒന്നറേ ഈ അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബിരിയാണി മുഴുവൻ കലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വെക്കും സോറി ആ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കണതേ എന്താണെന്നറിയോ